everyone, it's EJ. So, kamusta naman kayo? I hope everyone is safe, no? Medyo matagal-tagal na yung huling video na in-upload natin, no? So, ang i-unbox natin today at ang i-check natin is itong Epson L3110 3-in-1 printer. So, baka tinawag na 3-in-1 printer kasi pwede na tayo dito mag-print, mag-scan, at mag-copy. So, lahat ng mga basic needs natin sa printer, andito na siya. Ang kagandahan sa printer na to is cartridge free na siya. Ibig sabihin, hindi na natin kailangan gumamit ng cartridge para sa ink ng printer na to. So, refillable na lang yung ink niya. And then, meron na din siyang built-in tank for the ink. Ano? So, yun ang kagandahan ng printer na to. I think, mas tipid tong ganitong type ng printer kaysa dun sa cartridge type na printer. No? So, ang price ng printer na to ay $7,595. And nabili natin siya sa Silicon Valley. So, sa mga students dyan na naghahanap ng printer, I think this one's the most budget-friendly na quality printer, ano? So, without any further ado, let's unbox this printer. So, meron tayo dito yung user manual at yung installation disk natin. So, ito naman yung ink natin, no? So, ang model niya is 003. So, meron tayong cyan, magenta, yellow, at black na ink. Okay? Pagay mo natin dito. Meron tayong power cord. Then, meron tayong USB cable pang connect sa printer natin at sa computer natin. And then, lastly, yung printer natin. So, na-remove na natin sa box itong printer natin. So, ito na siya, ang Epson L3110 printer. So, yun lang yung kasama sa package natin. Ha? Wala nang ibang items dun sa box natin. So, quick overview ng Epson L3110 natin. Ito siya. So, sa front may kita natin. Andito yung ink tank natin. So, meron tayong black, yellow, magenta, and CN. So, yun yung slot ng ink natin. So, on top naman, meron tayong four buttons. Uh, first is yung power button. And tong magkatabi na buttons na to is for the copy. This one is for the black lang. And this one is for the colored. And this one will stop the current operation. Ano? And then, meron tayong two indicators here. I think this one is for the ink. And this one is for the paper. Okay? So, sa sides naman, dito natin may kita yung slot for the power cord. And then, this one is for the USB, no? So, ilagay na natin yung ink and try natin i-open tong printer natin. So, remove muna natin tong mga stickers na to. So, ito na yung ink natin. Uh, 003. Isali na natin siya dito sa ink tank natin, no? Uh, kanina, sinalin ko na yung black the nesting ko lang. So, ang next naman natin ay sasalin is yung yellow. So, i-open natin tong ink natin. Yan. And then, iangat lang natin tong part na to uh, para mailagay natin yung ink. Yan. So, hindi siya natatapon kahit balik na rin natin siya. No? So, ikabit na natin siya dun sa slot. Ayan, push lang natin. Ayan, so nasasalin na siya. So kung mapapansin nyo, yung indicator natin, nadadagdagan na siya. No? Ayan, wait lang natin siya. Ayan, so umaangat siya. Dito na siya ngayon. Ayan, mukhang tapos na siya. Wait lang natin ng konti. So, may tara pa siya. I'm not sure kung meron talagang matitira dapat. So, let's see dun sa isang ink. So, close natin tong for yellow. And then, ang next naman natin is yung magenta. Ayan, yung nakasulat na M. And then, M yung slot na next. So, open natin to. And then, open natin yung lock. Then, isali na natin siya. Same pa din, i-dain nyo lang konti, and then masasalin na siya. Ayan, so umaangat na siya. Dito yung indicator natin. Ayan, mukhang tapos na. Tingnan natin kung meron din siyang tira. 
tulad nung sa yellow. So, kung makikita nyo, meron talaga siyang tera. Hindi talaga siya nasasagad, no? Na nauubos. Ang next naman natin is yung C yan. Yung C. Makikita nyo. Yan. So, C din yung slot dito. Ito na yung last natin. Sali na natin tong C yan. Si C yan lim. Joke lang. So, ang kagandaan dito, no, kahit itaob mo siya, hindi siya natatapon. So, hassle-free yung pag-refill natin or paglagay natin ng ink, no? Ayan. So, nare-refill na siya. Dito na indicator. So, kahit iwan mo lang siyang nakataob ng ganyan, wala ka nang gagawin. Antayin mo na lang ma mapuno yung tank ink natin, no? Yeah, I guess. Tapos na siya. And then, close na natin yung lock dito. Just making sure na naka-close lahat. And then, close this one. Yeah, ang next natin is isasaksak na natin to. And, magta-try tayong mag-test print. Yan, so na-plug ko na yung printer natin, no? And then, ngayon, i-on natin siya para i-set up natin tong printer, no? So, press lang natin tong button na to para mag-on yung printer natin. And then, ang next naman natin gagawin is ipipress natin tong button na to uh, para mag-start yung uh, configuration ng printer natin. So, we should press this for uh, about 5 seconds, no? Ayan. So, tutunog na siya. And then, this one, yung power button natin, will continuously blink for about 10 to 20 minutes. So, nag-configure na yung printer natin. Para malaman natin kung tapos na yung configuration ng printer natin, magiging stable na yung color dito sa power button natin. Hindi na siya nag-blink, no? Solid green na lang siya. So, let's just wait for 10 to 20 minutes bago matapos yung configuration ng printer natin. By the way guys, habang nagko-configure yung printer natin, huwag natin i-disconnect sa power or huwag natin papatayin yung printer natin kasi it may cost uh, something doon sa printer natin. So, baka meron tayong ma-damage or whatsoever doon sa printer natin pag in-interrupt natin yung configuration. A few moments later. Then, ang next na gagawin natin is i-hold natin itong power button and this button ng sabay para mag-test print siya. Pero first, i-off muna natin siya. Yan, and then i-on natin siya. print na siya. Ayan, so ito yung result ng printing natin. No? So kung makikita nyo sa lines, tuloy-tuloy naman siya. No? So dapat ganyan siya, hindi siya yung putol-putol. So goods naman yung printer natin. So try naman natin uh, gamitin yung copy, no? yung black and yung colored. Ayan. So, nag-print siya na. Ayan, colored. Ayan. So, parang medyo may ano siya. I think sa ano to? Sa, sa book, no? <laughs> yeah, sa book siya. Yung mga lines. Pero, so far, okay naman siya. Ito yung book. And ito yung na-copy natin. Try natin yung black and white. Just press this button. So, kung makikita nyo, okay naman yung printing natin, no? Wala naman siya mga broken lines. Okay naman siya, malinis. So, good to go na yung printer natin. Pwede na natin siyang gamitin. For the software naman, uh, you can either use the software disk na kasama dun sa package natin or you can just uh, download the software sa Epson site if you don't have a CD-ROM. So, just search for the L3110 model of Epson printer and so under downloads 
uh, choose the operating system. So I have here Windows 10, 64 bit. And yeah, just click the download button here. Yeah, and download uh, that software, then install it. Just hit OK and tuloy tuloy na yan. So pick English, then just click Next, Accept. Yan. So piliin nyo kung ano yung mga gusto nyo lang i-install. In my case, ayaw ko na ito. Ito. And then, yan. I will install it. Yan. Wait lang natin siyang matapos, no? Yan. So, habang nag-install, kinunect ko na yung printer natin sa computer. And then, click next lang. Yan. So, lalabas siyang confirm. The ink is charged. So, ibig sabihin lang yan. Dapat nalagay na natin yung ink dun sa ink tank niya, no? So, just hit, click the checkbox to confirm the ink is charged. Then, hit next. Yan. Connecting your printer, plug a USB cable into the computer. Blah, 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 blah. Ayan. So, dapat nakakabit na yung printer sa computer nyo. And then, ayan. Sa akin, printer detected na. Please wait. And then, after that, lalabas na yung print test page. And just hit uh, print test page button. Uh, Mag-try na tayo ng print test, no? Yan. So, kung makikita natin, nagpiprint na siya. Ayan. So, ito na yung uh, print test natin, no? So far, so good naman yung printing niya. Then that's it guys. After natin mag-print ng test page, just hit next. Yan. Your software installation and printer setup are complete. So okay na yung setup ng software natin dun sa printer natin. So ibig sabihin, good to go na tayo mag-print na. So meron ditong I want to register my product. So bala na kayo kung i-register nyo ba yung product sa Epson or not. Pero ako, next time ko na gagawin yan, i-antik ko muna to. Then hit finish. So, that's it guys. Na-config na natin yung printer natin. Na-install na natin yung software sa PC natin. And nakapag-test print na din tayo. So, as you can see naman, sa last test print natin, ito siya, no? Okay na okay yung colors niya. And uh, wala naman ako naging issue dun sa installation. Sobrang dali lang naman niya. So, for me, ang uh, masasabi ko, goodbye tong Epson L3110 na printer natin, no? So, yun nga, sabi ko nga kanina, pwede tayong mag print, pwede tayong mag-scan, pwede tayong mag-copy, no? So, 3-in-1 printer siya. If you have questions or comments, just put it in the comment section below and I'll try to answer it as much as possible. So, kung nakatulong sa inyo yung video at nagustuhan nyo, just hit the like and subscribe button below para you will be notified on my future videos. So, that's it guys. Thank you for watching and see you on my next video. Bye!